ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் அண்டு கோ குட்டு கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வருஷம் சஷ்டி வரதத்தை பற்றி நான் போன வீடியோவில் நான் போட்டிருந்தேன் எல்லா வருஷமும் நான் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுவேன் பட் இந்த வருஷம் எதுக்கு ஷேர் பண்ணலன்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க கொஞ்சம் சிக்காக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஒர்க் இருந்ததுனால தான் எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் நான் எடுத்த குட்டி குட்டி கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வருஷம் நான் சஷ்டி விரதம் இருந்ததாக இருக்கட்டும் இல்லைடா சூரசமாரம் பார்த்தது அப்புறம் வந்து திருக்கல்யாணத்துக்கு விரதம் இருந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஜெர்சியில் இருக்கிற ஆஸ்பெரி அப்படிங்கிற இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற தண்டாயுத பாணி முருகன் கோவிலில் தான் நான் விரதம் இருந்தேன் ரொம்ப திருப்தியாக ரொம்ப மங்களகரமாக ரொம்ப சந்தோஷமாகவே இருந்தது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க லைக் அந்த ஆறு நாட்கள் விரதமாக இருக்கட்டும் சூரசம்ஹாரமாக இருக்கட்டும் திருச்செந்தூரில் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது எல்லாமே இன்றைக்கி இந்த தடவை இந்த கோயிலில் போயிட்டு விரதம் இருக்கிறப்ப நான் பார்த்து ரசித்தேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூரசம்ஹாரம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த நிறைய முகங்களெல்லாம் மாற்றுவாங்க இல்லையா அதே ப்ரொசீஜரில் முகமெல்லாம் மாற்றினாங்க மாற்றிட்டு முருகனுக்கு அபிஷேகமாக இருக்கட்டும் அலங்காரமாக இருக்கட்டும் இல்லை அடுத்த நாள் நடந்த திருக்கல்யாணமாக இருக்கட்டும் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் எஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மீட் பண்ணாமல் இருப்போமா நிறைய பேர் நான் மீட் பண்ணேன் காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் வாங்கினேன் பட் டெஃபினட்டாக எனக்கு இப்போ பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை பட் வந்து நின்று வெயிட் பண்ணி பேசிட்டு போகிறீங்க இல்லையா ஸோ இதை விட எனக்கு வேறு என்ன சந்தோஷம் வேணும் எங்கே போனாலுமே இதுக்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக நான் நிறையவே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்சுங்க பொறுமையாக இருந்து என்கிட்ட பேசுகிறதா இருக்கட்டும் பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை குழந்தைங்களோட வந்து அவங்களோட பேரை ஞாபகம் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் கிஃப்ட் தான் ரொம்ப தேங்க்யூங்க ஸோ என்னோட அத்தை மாமா வந்துட்டு வீடியோலே இப்போ கொஞ்ச நாள் காணுமே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ரீசன் என்னென்னா ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட் வீக் வந்து அவங்க எங்களோட நியூ ஜெர்சியில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் செக் செகண்ட் வீக் அப்புறம் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வரைக்கும் அவங்க அட்லாண்டாவில் தான் இருந்தாங்க ஸ்ரீதர் அவங்களோட பிரதர் அங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ மறுபடியும் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அன்றைக்கி நம்ம நியூ ஜெர்சிக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு வாரம் தான் எங்களோட ஸ்டே பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு கிளம்புறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல ஸோ அவங்கள ரிசீவ் பண்ணுறது அதுக்காக தான் நாங்கள் ஏர்போர்ட் போனப்போ எடுத்த ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் இது ஸோ குழந்தைங்களும் வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்தது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தோசமாக வரைக்கிற வேலை தான் ரொம்ப கடியான ஒரு வேலை தான் நிறைய பேர் என்கிட்ட இந்த பேக்கேஜ் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறப்போ இந்த வெட் கிரைண்டர் பற்றி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ரிவ்யூஸ் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எனக்கு வந்துட்டு என்னோடய மாமியார் மாமனார் இந்தியாவிலேருந்து வர்றப்போ இந்த ப்ரீத்தி ஐகானிக் வெட் கிரைண்டர் வாங்கிட்டு வந்தாங்க எனக்குமே ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிவ்யூஸ் வச்சு தான் நான் செலக்ட் பண்ணேன் சரி எப்படி தான் இருக்குமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அமேசான் அதுக்கப்புறம் ப்ரீத்தி ஸ்டோர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எல்லா எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்ஸஸ் ஷாப்ஸ்லேயுமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த பிங்க் கலர் சூஸ் பண்ண நிறைய கலர் வெரைட்டிஸ் கூட இருக்குது ஸோ இது டபுள் ஒரே ஒரு ட்ரம் பட் வந்துட்டு பை டைரக்ஷனில் சுத்துற மாதிரி அண்ட் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கல் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளானது தான் பட் ஒன்லி ஒன் திங் என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்தியா அடாப்டர் இருக்குது அதே மாதிரி யூஎஸ் அடாப்டர் டூ ஃபார்ட்டி ஓல்ட்னு நினைக்கிறேன் நாட் ராங் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லி வாங்கிக்கோங்க அது ஒன்று மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எப்போதுமே ஞாபகம் வைக்கணும் அதாச்சும் இந்தியாவிலேருந்து எந்த அப்ளையன்ஸஸ் இங்கே யூஎஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாலுமே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த கிரைண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ உளுந்து வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு தனியாக அரைப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அரிசி தனியாக அரைப்போம் இல்லையா ஸோ உளுந்து அரைக்கிறதுக்கு எனக்கு குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரம் ஆகுது பட் நல்ல சாஃப்டாக மெத்தையாக நல்ல நல்ல மேலே வர சூப்பராக பொங்கி வருது இட்லி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதில் ஒரு டவுட்டுமே இல்லை நான் இது வரைக்கும் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணதில்லை ஆனால் இப்படி தான் ஒரு மணி நேரம் ஆகுமா அப்புறம் அரிசி அரைக்கிறப்போ அதில் இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகு
மறுபடியும் மேலெல்லாம் நல்லா அரைஞ்சிருக்கு இது கீழே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அரிசியாக பருப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர் வந்துட்டு சுத்த சுத்த ரொம்ப சூடாகிற பல லைக் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் பை டைரெக்ஷனில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு டைரெக்ஷனில் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டைரெக்ஷனில் சுற்றும் சுற்றுறப்ப என்ன ஆகுன்னா மிஷின் வந்து ரொம்ப சூடாகி டக்குன்னு ஆஃப் ஆகிடுது திருப்பி நான் மறுபடியும் டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு தான் திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் பட் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு டிப்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி அரைக்கிறப்போவோ இல்லை உளுந்து அரைக்கிறப்போவோ நான் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் உள்ளே போடுவேன் இல்லைனா ஐஸ் வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிற ஐஸ் வாட்டர் பட் மை பர்சனல் சஜஷன் உட் பி ஐஸ் க்யூப்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு ஸோ அதை போட்டே நீங்கள் அரைங்க அரைக்கிறப்போ எனக்கு வந்துட்டு மிஷின் ஸ்டாப் ஆகவே மாட்டேங்குது கரெக்டாக அந்த ஒன் அண்ட் ஒன்றரை ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் உளுந்தும் சரி அரிசியும் சரி நல்ல நீட்டாகவே அரைஞ்சி வந்துடுது அண்ட் கிளீனிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாட் தேட் டிஃபிகல்ட் ஈஸியாக தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் மாவு எடுத்து வலிக்கிறப்போ தான் எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டமாக இல்லை இப்படி எடுத்து கவுக்கிறப்போ டப்புன்னு உள்ளே இருக்கிற மோட்டர் கூட வந்து விழுந்துற மாதிரி இருக்குது ஸோ அது ஒன்று மட்டும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடு இஃப் இன் கேஸ் இந்த உளுந்து அரிசி வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் எல்லா கிரைண்டர்லேயும் இதை மாதிரி தான் ட்ரபிள் இருக்கும்னா தென் தட்ஸ் ஆப்வியஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ ப்ரீத்தி ஐகானிக் வெட் கிரைண்டர் இது ப்ரமோஷன்லாம் கிடையாது நீங்கள் நிறைய பேர் ஷார்ட்ஸ்லேயும் கேட்டிருந்தீங்க வீடியோலேயும் உங்களோட ரிவ்யூஸ் என்ன யூஎஸில் நாங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டவங்களுக்கு ஸோ இது நீங்கள் வாங்கணும் இங்கே இந்த கிரைண்டர் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அமேசானில் வந்துட்டு டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்னமோ இருக்குது நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ வெளி இடத்துல மற்ற இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் பட் பேஸ் ப்ரைஸ் வந்துட்டு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோவே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்போதுமே நான் வேலை பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மல்டி டாஸ்கிங்காக தான் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த வேலையை கரெக்டாக ஆன் டைமுக்கு நம்ம முடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ தோசமாக ஒரு சைடில் அரைஞ்சிட்டு இருந்தாலுமே இன்னொரு சைடு லஞ்சும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் வாஷரில் ஃபுல்லாக நான் வந்து எடுத்த பாத்திரம் எல்லாமே நைட் நான் வந்து டிஷ் வாஷரை ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் சும்மா வாஷ் பண்ணி உள்ள அப்படியே வச்சுட்டேன்னா ஸோ அது ட்ரை ஆகாமலே இருந்தது அப்படியே வெட்டாகவே ஈரமாகவே இந்த விண்டரில் எடுத்து வச்சுட்டோன்னா பாத்திரம் எல்லாம் ரஸ்டாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காகவே எல்லாத்தையும் க்ளீனாக டவல் வச்சுட்டு நல்லா அந்த மாய்ச்சர் எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போய் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும் இது காலையில் எந்திரிச்சதுமே இது பெரிய ஒரு வேலை தான் ஏன்னா நைட் எப்போதும் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சது டிஷ் வாஷர் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இருக்கும் நிறைய பாத்திரமும் இருக்கும் பட் நம்ம வந்து பாத்திரமாக ரொம்ப லாங் டைம் யூஸ் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி தான் வைக்கணும் அதுவும் அவ என்ன மாதிரி அப்பப்போ மறந்து போயிட்டீங்கன்னா வேறு வழியே கிடையாது இந்த மாதிரி தொடச்சி வச்சா தான் உண்டு ஆனால் நீங்கள் டிஷ் வாஷர் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது நல்லாவே ட்ரை ஆகிட்டே வரும் இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறதுனால ஸ்ரீதர் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு டோஸ்டட் பிரெட் அண்ட் மேலே வந்து ஆவக்காடோ குவாக்கு மொழி வச்சு தான் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இப்போ தேங்க்ஸ் கிவிங் பிளாக் ஃப்ரைடேலாம் வந்ததில் எல்லாருமே கண்டிப்பாக எதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிற பிரெட் டோஸ்டர் இன்றைக்கி புத்தம் புது பிரெட் டோஸ்டரில் தான் நான் வாங்கினதுனால அதில் தான் நாங்கள் வந்துட்டு டோஸ்ட் பண்ணி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம் செம்ம யூசேஜுங்க ஸோ பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் டபிள்யூஹெச் ஏஎல்எல் வந்துட்டு ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் டோஸ்டர் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் பிரெட் பேகல் பேஸ்ட்ரீஸ் வாஃபில் அதுக்கப்புறம் மஃபின்ஸ் க்ரீன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு இதில் டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இது எல்லாத்தையும் அந்த டச் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் இருக்கிறது டூ ஸ்லைசஸ் டோஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கூட ஸோ ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய பிரெட்
சூப்பரான டீல் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க லைக் செவன்ட்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட்டாக செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன ஆஃபில் இருந்துச்சு அதில் வாங்கின ஒரு மிஷன் தான் சரி ஓகே தேங்க்ஸ் கிவிங் அன்றைக்கே நம்ம வந்துட்டு அந்த பிரெட் டோஸ்டர் ஆரம்பித்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்து வச்சுருக்கிறோம் ஸோ பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ டஸ்ட் ரஸ்டியாக நிறைய பேருக்கு பிரெட் மேலே அந்த ப்ரௌன் க்ரம்ஸ் வரணும்னு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு அந்த க்ரம் கோட்டிங் இல்லாமல் சட்டில் ஒயிட் வேணும்னு நினைப்பாங்க பட் எனக்கு வந்துட்டு நல்ல ரஸ்டியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ பிரெட் பாருங்களாம் கரெக்டாக வச்சிருந்த டெம்பரேச்சருக்கு டைமர் கூட இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கஸ்டினஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் வந்துட்டு அவகேடோ அவ்வளோ ஃபேவரட்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஸ்ரீதர் அவங்க அம்மா அப்பா வந்து அப்புறம் ஸ்ரீதர் வந்து இந்த அவகேடோ சாப்பிட்டுக்கிட்டாங்க எனக்கு வந்து இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரோசன் பேட்டிஸ் கிடைக்கும் லைக் ஃபலாஃபல் பேட்டிஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டேட்டோ பேட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பேட்டி அண்ட் பிரெட் சாண்ட்விச் தான் எங்களோடய காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப திருப்தியாக போதுங்க இதே ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அண்ட் டெஃபினட்டாக அந்த இதில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு லெவஸ்டாக காஃபியும் இருக்கும் ஸோ அதையும் குடிச்சிட்டு நம்ம வந்து இப்போ மா வரைக்கிற வேலை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் நம்ம மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு மோரல்லஸ் இந்த பெரிய டாஸ்க் நம்ம முடிச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு அந்த வேலை முடித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து வீடு எல்லாத்தையும் தூசி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நான் வேக்யூம் பண்ணணும் ஸோ வேக்யூம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைம் எடுக்கிற வேலை எதுவுமே கிடையாதுங்க எப்படா நம்ம வந்து உட்காருவோன்னு இருக்கோம் இப்போ தான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருப்போம் பட் குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறனால அங்கங்கேயா அங்கங்கேயா இருக்கிற டாய்ஸ் இது அதெல்லாம் போட்டுருவாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிற விஷயம் என்னென்னா நம்ம அந்த வேக்யூம் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைம் தான் அவங்க டாய்ஸ் எல்லாம் கால் கடியில் அங்கே எங்கேன்னு கார்பெட்டில் மாட்டோம் அதெல்லாம் காலில் குத்துச்சுன்னா ஒரு வழி வரும் பாருங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு எந்திரிக்கவே முடியாது அதுதான் இல்லைன்னு என்னென்னா அந்த டாய்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் குள்ளாடி போயிடும் திருப்பி அதில் இருந்துட்டு அதை க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு நாள் ஆயிரும் ஐயோ ஏன் கேட்குறீங்க வேக்யூம் பண்ணுற டைமை விட இந்த வேக்யூம் பண்ணுறப்போ இந்த சைடை சுற்றி இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் எப்போதுமே என்ன பண்ணேன்னா வேக்யூம் பண்ணுற கையோடைய வீடை ஃபுல்லாக நான் வந்து வெட் மாப் கூட பண்ணிடுவேன் நெக்ஸ்ட் இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங்க்கு எனக்கு நிறைய வாங்கினேன் அதோடைய குழந்தைங்களுக்கு வாங்காமல் இருந்தால் விடுவாங்களா ஸோ இந்த ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டர் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வாங்கணும் ஸோ பிராண்டோட நேம் வந்துட்டு எக்ஸ் மேக்கர் எதுவும் வந்து அமேசானில் தான் இருக்குது ஸோ பிராண்டோடது பார்த்தீங்கன்னா ஏஓ சீட் எக்ஸ் மேக்கர் இதுதான் கரெக்டானது இப்படி ஒரு விஷயமே இருக்கிறது நிஜமாக நான் இந்த பிரிண்டர் வந்து சும்மா என்ன டீல் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சிச்சு வேறு லெவலுங்க சூப்பராக இருந்துச்சு நிறைய டெக்னாலஜி வந்துட்டு எப்படியோ டெவலப் ஆகுது பட்டு இந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லாட்டா வந்துட்டு மெடிக்கல் நீட்ஸுக்கோ இல்லாட்டா வந்துட்டு மிலிட்ரி நீட்ஸ்க்கோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துருக்கேன் பட் குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்குன்னு வந்து எனக்கு இதை இப்போது நான் இந்த டீலில் பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ இந்த எக்ஸ் மேக்கர் பிரிண்டர் என்ன த்ரீ டி பிரிண்டர் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல பிரிண்ட் ஃபிலமெண்ட் அதெல்லாம் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட காட்டும் ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு வேணுமோ லெட்ஸ் ஏ ஒரு ஸ்டாரோ இல்லாட்டா ஒரு டைனாசரோ இல்லை டிராகனோ அந்த மாதிரி நிறைய பிக்சர்ஸ் காட்டும் ஸோ அந்த பிக்சரை வந்து உள்ளாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு ஃபிலமெண்ட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு கரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ் மேக்கருக்கு டெம்பரேச்சர் எல்லாம் செட் பண்ணி உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த ஆப்ஜெக்ட் லெட்ஸே ஒரு டிராகன் செலக்ட் பண்ணிங்க ஒரு டைனாசர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே வந்துட்டு உங்களுக்கு த்ரீ டி ஃபார்மில் உள்ள அழகாக ஆக்சுவலாக டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும் இங்கே வந்து இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா இதுதான் ஸ்பேஸ் ஷட்டுல் க்ராக்கடைல் எலஃபெண்ட் வேஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபாதர் கிறிஸ்ட் மஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பிரிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து லைக் வெளியேருந்து ஏதாச்சும் நீங்கள் கூகுளில் இதில்
நினச்ச ஷேப் வந்துட்டு கரெக்டாக சூப்பராகவே வரும் இப்போ அந்த சைடில் தெரியுது பார்த்திங்களா எல்லோ கலர் காயில் அந்த காயில் தான் உள்ளே ஹீட் ஆகி நீங்கள் என்ன ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு அதில் டெவலப் ஆகி வரும் பட் சான்ஸே இல்லைங்க சூப்பராக இருந்துச்சு குடுடுக்கு குறைஞ்சது வந்துட்டு ஒரு பத்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அவங்க ரெண்டு பேரையும் பொறுமையாக காக்க வைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க உள்ளே போட்டோடனே டக்குன்னு வெளியே வரும்னு நினைக்கிறது இதில் நடக்காது பட் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கிறது வெரி இனோவேட்டிவ் கூட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் வந்துட்டு என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நல்ல டீல் தேங்க்ஸ் கிவிங் கொடுத்துருந்தாங்க அமேசானில் யாரெல்லாம் நீங்கள் அமேசானில் என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கினீங்கிறது என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இன்னும் டீல் முடிகிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்குது இல்லையா அதில் ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நானும் வாங்கிக்கலாம் தான் என்ன பிக்சர் வேணுமோ நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் மேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் கூட இருக்குது நீங்கள் ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த இதை மாதிரி கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ லைக் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார் மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த பேண்டா நிறைய இருக்குதுங்க நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது இதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் வந்துட்டு த்ரீ டி வச்சு பிரிண்ட் பண்ண வைக்கலாம் ஆஃப்டர் த்ரீ ஹார்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணி அந்த பெவிலியான் மாடல் கூட ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த ஷேப்பாக இருக்கட்டும் சைஸாக இருக்கட்டும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்னையுடைய வீடியோ குழந்தைங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம சேனல் ஹண்ட்ரட் கே எட்டு எத்துறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துவிட்டோம் உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் மஞ்சு சைன